వెల్కమ్ బ్యాక్ పదహారు ఎంపీ సీట్లు గెలిచి కేంద్రంలో టీఆర్ఎస్ కీలక పాత్ర పోషించడం ఖాయమన్నారు నాగర్ కర్నూలు టీఆర్ఎస్ ఎంపీ అభ్యర్థి రాములు సీఎం కేసీఆర్ చేపట్టిన అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను గెలిపిస్తాయని చెప్పారు డెబ్బై ఏళ్ల కాంగ్రెస్ బీజేపీ పాలనను చూసిన దేశ ప్రజలు ఆ పార్టీలను నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరంటున్న రాములతో మా ప్రతినిధి శేఖరాచారి ఫేస్ టు ఫేస్ చూద్దాం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ స్వరూపం చూసినట్టయితే మూడు జిల్లాలు నాగర్కర్నూలు వనపర్తి జోగులాంగ గద్వాల జిల్లా ఈ మూడు జిల్లాల్లో మిలితమైనటువంటి ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు నాగర్కర్నూలు కొల్లాపూర్ అచ్చంపేట కల్వకుర్తి వనపర్తి అలంపూర్ జోగులాంబ గద్వాల ఈ ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో సుమారుగా పదిహేను లక్షల ఎనభై వేల పైచీలకు ఓటర్లు ఉన్నారు పదకొండవ తేదీన జరిగేటువంటి ఎన్నికలకు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోతుగంటి రాముల్ గారిని బరిలోకి దింపినప్పటికీ ఈ నేపథ్యంలో మనం ప్రస్తుతం అభ్యర్థి రాముల్ గారి వద్ద ఉన్నాము వారితో మాట్లాడించి ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే మీరు ప్రజలకు వెళ్ళినప్పుడు అంటే ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు వివిధ రోడ్ షోలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి స్పందన వస్తుంది అంటే స్థానికేతర స్థానికేతరికి స్థానికేతరులకు ఎలాంటి తేడా చూస్తున్నాం వాస్తవంగా నాగర్ కర్నూలు నియోజకవర్గంలో పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా పార్లమెంటు సభ్యులుగా చాలామంది ఒక జగన్నాథ్ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ స్థానిక ఎత్తలే ఈనాడు నన్ను ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక చేయడం ఏంటంటే స్థానిక అభ్యర్థి ఉండాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మా నాయకులు చెప్పినటువంటి ఆలోచనతో నిజంగా చెప్పాలంటే అసలైన సిసలైన స్థానిక అభ్యర్థిని నేనే ఈరోజు ఈ యొక్క నార్ కన్నులు భౌగోళిక పరిస్థితులు సామాజిక పరిస్థితులు ఆర్థిక పరిస్థితులు అదేవిధంగా రైతుకు సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యలు తెలిసిన వ్యక్తిగా ఇలా స్థానికునిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినారు ఈరోజు ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఈరోజు ఏ నియోజకవర్గం వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా ఎంతో పట్టుదలతో పనిచేస్తున్నారు ఈరోజు స్థానిక అభ్యర్థికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుండ్రు ముఖ్యమంత్రి పథకాలు ఇవన్నీ కూడా భారీ మెజార్టీతో నన్ను గెలిపించడానికి అవకాశం ఉంది సార్ చెప్పండి అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని భారీ మెజార్టీతో కానీ గెలిపిస్తే ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటారు ఇక్కడ ఎలాంటి సమస్యలు గుర్తించారు మీరు వాస్తవంగా ఏంటంటే మా ముందు అతి ప్రధానమైన సమస్య ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో చేయవలసింది సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి మరి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఈ కలవకృతి ప్రాంతాన్ని కానీ అచ్చపేట కానీ నార్కర్నూలు కానీ మిగతా ప్రాంతాలు అన్ని నియోజకవర్గాలకు కూడా పాలమూరు రంగారెడ్డి ద్వారా ఈసారి మరి అన్ని అనుమతులు రావడం జరిగింది ఈ ఎన్నికల తర్వాత ముఖ్యమంత్రితో ఒక సమీక్ష జరిపించి త్వరితగతిన ఈ ప్రాజెక్టు పనులను ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ముఖ్యంగా చెప్పండి అంటే పదహారుకు పదహారు గెలిసి అంటే ఎంఐఎంతో కలిపి పదిహేడు గెలిస్తే కేంద్రంలో కీలకమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం ఉంటాము మనం అనుకున్నది సాధిస్తామని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తా ఉంది అయినప్పటికీ ప్రతిపక్షాలు ఏం చెప్తా ఉన్నాయంటే ఈ పదహారు కన్నా అంటే ఎక్కువ సీట్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇష్టపెట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు ఎట్లా చక్రం తిప్పుతారని చెప్పేసి అనే ప్రశ్న వస్తుంది దీనికి ఎట్లాంటి సమాధానం చెప్తారు ఇది ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులు దేశంలో కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు అయితే ఈరోజు ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయాన్ని కోరుతున్నారు దేశంలోనే ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రిగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఈ పథకాలు దేశవ్యాప్తంగా వస్తే ప్రజలు హర్షిస్తారని చెప్పి ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలను మళ్ళీ చూసి ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా స్వాగతిస్తున్నారు రేపు కూడా ప్రజలు కేసీఆర్ ఎవరు చెప్పినా వాళ్ళే ప్రధానమంత్రి అయ్యే విధంగా లేదు భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తే కాలం కలిసి వస్తే ఈ దేశానికి భారత భావి ప్రధానిగా కేసీఆర్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా సంఖ్యాబలం కంటే ఇలా మరి నైతిక విలువలతో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలు అవసరం కాబట్టి దేశ ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి ఒక భరోసా కేసీఆర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి రేపు అయితే మాకే అవకాశం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ప్రజలకు ఎలాంటి పిలిపిస్తారు ఓటర్లకు ముఖ్యంగా ఎలాంటి పిలిపిస్తారు ఈ సందర్భంగా నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంటు నియోజకవర్గ ప్రజలకు నాయకులకు కార్యకర్తలకు అన్ని వర్గాల వారికి విజ్ఞప్తి చేసేదంటే ఈ గడ్డ పైన జన్మించిన బిడ్డగా మీ అందరిలో నేను ఒకనిగా మీ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు నా శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేసినటువంటి వాడిగా ఉంటానని చెప్పి ఈ వచ్చినటువంటి సదవకాశం ఈ గెలుపు నాది కాదు ఇది నియోజకవర్గం యొక్క నాయకులందరిది ప్రజలందరిదని మీ అందరిదని చెప్పి భావించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి 
కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో పార్టీలో ఒక నమ్మకస్తుడిగా పనిచేసినందుకు నాకు ఇక్కడ టికెట్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది దాంతో పాటుగా అందరూ నాకు ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉండడం స్థానికుడిగా ఉండడం నాకు కలిసి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఏది ఏమైనప్పటికీ నా విజయం తథ్యం అని చెప్పేసి కాబట్టి మా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించి ఈ విజయానికి దోదపడాలని చెప్పేసి అభ్యర్థి రాములు గారు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది వీడియో జర్నలిస్ట్ తరుణ్తో శేఖరాచారి టీ న్యూస్ నాగర్కర్న